ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചാന്ദദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ക്യൂസിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങി സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ യന്ത്രമനുഷ്യൻ ആരാണ് ലൂണോ ഗോഡ് ലൂണോ ഗോഡാണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങി സഞ്ചരിച്ച ആദ്യത്തെ യന്ത്രമനുഷ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ലൂണോ ഗോഡ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങി സഞ്ചരിച്ചത് ലൂണോ ഗോഡ് യാത്ര ചെയ്ത പേടകം ഏതാണ് ലൂണ സെവൻറ്റീൻ ലൂണ പതിനേഴാണ് ലൂണോ ഗോഡ് യാത്ര ചെയ്ത പേടകം ചന്ദ്രൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ദൃശ്യമാണ് അൻപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ചന്ദ്രൻ്റെ അൻപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ദൃശ്യമാണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ധാരാളമായി കാണുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ടൈറ്റാനിയം ടൈറ്റാനിയം ആണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ധാരാളമായി കാണുന്ന മൂലകം മനുഷ്യനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ വാഹനം ഏതാണ് അപ്പോളോ എട്ട് അപ്പോളോ എട്ടാണ് മനുഷ്യനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ വാഹനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിനായിരുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചത് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഫ്രാങ്ക് ബോഗ്മാൻ ജെയിംസ് ലോവൽ വില്യം ആൻഡേഴ്സ് ഫ്രാങ്ക് ബോഗ്മാൻ ജെയിംസ് ലോവൽ വില്യം ആൻഡേഴ്സ് ഇവരാണ് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ വ്യക്തികൾ അപ്പോളോ പതിനൊന്നിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന കോക്കറ്റ് ഏതാണ് സാറ്റൻ ഫൈവ് സാറ്റൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോളോ പതിനൊന്നിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന കോക്കറ്റ് സാറ്റൻ ഫൈവിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് ആരാണ് വെർഗ്നൗ വോൺ വെർഗ്നൗ വോൺ ആണ് സാറ്റൻ ഫൈവിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് ചന്ദ്രനിലെ ഗൗത്തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് ചന്ദ്രനിലെ ഗൗത്തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചന്ദ്രൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടി വലുപ്പമാണ് സൂര്യനുള്ളത് നാനൂറ് ഇരട്ടി ചന്ദ്രൻ്റെ നാനൂറ് ഇരട്ടി വലുപ്പമാണ് സൂര്യനുള്ളത് എ ട്രിപ്പ് ചുമോൺ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ജോർജ് മെലീസ് ജോർജ് മെലീസ് ആണ് എ ട്രിപ്പ് ചുമോൺ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ കണ്ടപ്പോൾ എഡ്വിൻ ആൾട്രിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് എന്താണ് മാഗ്നിഫിഷ്യൻ ഡെസല്യൂഷൻ മാഗ്നിഫിഷ്യൻ ഡെസല്യൂഷൻ എന്നതാണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ കണ്ടപ്പോൾ എഡ്വിൻ ആൾട്രിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് സെലനോഗ്രഫിയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ജോൺ ഹെൻറിച്ച് വോൺ മാർട്ടുള ജോൺ ഹെൻറിച്ച് വോൺ മാർട്ടുള്ളതാണ് സെലനോഗ്രഫിയുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ മാനകരേഖാംശം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ സമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് എ എം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് എ എമ്മിനാണ് ഇന്ത്യൻ മാനകരേഖാംശം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ സമയം ചന്ദ്രനിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയുടെ പേരെന്താണ് ലബനിറ്റിസ് ലബനിറ്റിസ് എന്നതാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയുടെ പേര് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് അറുപത്താറ് ആറ് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ലബനിറ്റിസ് ചന്ദ്രനിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി അത്യപൂർവമായി ഒരു മാസത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് നീലചന്ദ്രൻ ബ്ലൂ മൂൺ എന്നതാണ് അത്യപൂർവമായി ഒരു മാസത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രഥമ ചന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് മൂൺ ലൈറ്റ് മൂൺ ലൈറ്റ് ആണ് ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രഥമ ചന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൻ്റെ പേര് മൂൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ എൽ ഐ ടി ഇ ഇതിന് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂൺ ലൈറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് മൂൺ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മൂൺ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നതാണ് മൂൺ ലൈറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ആധുനിക സെലനോഗ്രഫിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ടൊബിയാസ് മേയർ ടൊബിയാസ് മേയർ ആണ് ആധുനിക സെലനോഗ്രഫിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോളോ ലെവണിൽ എത്ര പേരായിരുന്നു യാത്രികർ മൂന്ന് അപ്പോളോ ലെവണിൽ 
അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൽ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു യാത്രികരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ വൺ എത്ര ദിവസമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ പ്രവർത്തിച്ചത് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം ഏതാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രയാൻ ടു ആണ് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ച സ്ഥലം ശ്രീഹരിക്കോട്ട ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഏതാണ് ജി എസ് എൽ വി എം കെ ത്രീ ഓക്കറ്റ് ജി എസ് എൽ വി എം കെ ത്രീ ഓക്കറ്റാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൻ്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഏതാണ് പി എസ് എൽ വി സി ലവൺ പി എസ് എൽ വി സി പതിനൊന്നാണ് ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൻ്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഫേസ് ഓഫ് ദ മൂൺ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവാറാണ് ബാൾഡ്വിൻ ബാൾഡ്വിനാണ് ഫേസ് ഓഫ് ദ മൂൺ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ആര്യഭട്ട ആര്യഭട്ടയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ബഹിരാകാശത്ത് ഭൂമിയെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ആദ്യത്തെ ജീവി ഏതാണ് ലൈക്ക എന്ന നായ ലൈക്ക എന്ന നായയാണ് ബഹിരാകാശത്ത് ഭൂമിയെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ആദ്യത്തെ ജീവി ലൈക്കയെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച വാഹനം ഏതാണ് സ്പുട്നിക് ടു സ്പുട്നിക് ടു ആണ് ലൈക്കയെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച വാഹനം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ചന്ദ്രന് ആവശ്യമായ സമയം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ഭൗമദിനങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ഭൗമദിനങ്ങളാണ് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ചന്ദ്രന് ആവശ്യമായ സമയം വലുപ്പത്തിൽ സൗരയൂഥത്തിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്ര സ്ഥാനമാണ് ചന്ദ്രനുള്ളത് അഞ്ചാം സ്ഥാനം വലുപ്പത്തിൽ സൗരയൂഥത്തിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനമാണ് ചന്ദ്രനുള്ളത് ലൂണാവ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചന്ദ്രൻ ലൂണാവ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തു ഏതാണ് ചൈനയിലെ വൻമതിൽ ചൈനയിലെ വൻമതിലാണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തു ആദ്യമായി ചന്ദ്രൻ്റെ ചിത്രം തയ്യാറാക്കിയത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ബഹിരാകാശത്ത് ഒറ്റക്ക് കഴിഞ്ഞ വനിത ആരാണ് ക്രിസ്റ്റീന കൗക്ക് ക്രിസ്റ്റീന കൗക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ബഹിരാകാശത്ത് ഒറ്റക്ക് കഴിഞ്ഞ വനിത ചന്ദ്രനിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ആകാശത്തിൻ്റെ നഖം എന്താണ് ബ്ലാക്ക് കഗപ്പ് നഖമാണ് ചന്ദ്രനിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ആകാശത്തിൻ്റെ നഖം ചന്ദ്രനിൽ ആകാശം കഗുത്ത നഖത്തിൽ കാണാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷമില്ല ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആകാശം കഗുത്ത നഖത്തിൽ കാണാനുള്ള കാരണം ചന്ദ്രനിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ ആണ് ചന്ദ്രനിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ വനിത ആരാണ് കൽപ്പന ചൗള കൽപ്പന ചൗളയാണ് ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ വനിത ചന്ദ്രൻ്റെ വ്യാസം എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുപ്പത്തിനാല് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ചന്ദ്രൻ്റെ വ്യാസം ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്ന കഗുത്ത പാടുകൾക്ക് പകരുന്ന പേരെന്താണ് മരിയ മരിയ എന്നതാണ് ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്ന കഗുത്ത പാടുകൾക്ക് പകരുന്ന പേര് മരിയ കരക്കടലുകൾ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് പ്രശാന്ത സമുദ്രം അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പ്രശാന്ത സമുദ്രം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിനോട് ആഗ്രഹിക്കുക ഈ ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക്സ്